ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ വ്ളോഗിൽ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയ കാപ്പച്ചനയുമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഔട്ടിങ്ങും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബദാം സ്ലൈസ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു മുട്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് നല്ല പഴുത്ത നാല് ഞാന്ത്രപ്പഴം പുഴുങ്ങി ഉടച്ചെടുത്തത് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് അത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബദാം സ്ലൈസ് ചേർത്ത് ഫ്ലെയിം സിമ്മറിൽ വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് സോട്ട് ചെയ്യുക ശേഷം അതിലേക്ക് നേരത്തെ പുഴുങ്ങി ഉടച്ച് വെച്ച പഴം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതോടൊപ്പം പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു ശേഷം തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് കട്ലേറ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ കയ്യിൽ അല്പം എണ്ണ തടവിയിട്ടുണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാർഡ് ഷേപ്പിലോ മറ്റോ ഉണ്ടാക്കാം അതാവുമ്പോൾ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടാവും ഇനി ഇതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത മുട്ടയിലേക്ക് മുക്കിയ ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ട് എല്ലാ സൈഡ്സും കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ചൂടായ പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കട്ട്ലേറ്റ് ഇറക്കി വെക്കുക ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത ശേഷം ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാപ്പച്ചിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നെസ്കഫെ ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു കാൽ കപ്പ് കോഫി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം പിന്നെ കുഴിയുള്ള ഒരു പാത്രവും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ സ്പാച്ചുലയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് കോഫി പൗഡറും പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും ചേർത്ത് ആദ്യം ചെറിയ സ്പീഡിലും പിന്നെ ഗ്രാജുവലി സ്പീഡ് കൂട്ടിയും നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി കോഫി പൗഡറിൻ്റെയും പഞ്ചസാരയുടെയും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഈക്വലായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായി ക്രീം രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി വേണ്ടത് ബാക്കി വരുന്ന ക്യാപ്പച്ചിനോ ക്രീം എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരാഴ്ച വരെ സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി പാൽ നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം പാൽ നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്യാപ്പച്ചിനോ റെഡിയാക്കാം ആദ്യം രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് തിളച്ച പാൽ ചൂടോട് കൂടി കുറച്ച് ഉയരത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല പതയുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്രീം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ക്യാപ്പച്ചിനോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബനാന കട്ട്ലേറ്റും ക്യാപ്പച്ചിനവുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈവനിങ് സ്പെഷ്യൽ മോന് ക്യാപ്പച്ചിനോ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പാലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്
ബനാന കട്ട്ലേറ്റും കാപ്പച്ചിനവും കുടിച്ച് ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഇനാഗ്രേഷൻ ഈവൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരക്ക് കാരണം വീഡിയോസ് ഒന്നും തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് ഷാർജ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റോഡിലെ ഷ്രിംപ് ഹൗസിലേക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് സ്പോട്ടാണിത് ഫുഡ് ഓൾറെഡി കഴിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റായിട്ട് കഴിക്കാനാണ് ഇവിടെ വന്നത് അവിടെ എത്തി ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് ചിക്കൻ ചീറ്റോസും ഡൈനാമൈറ്റ് പ്രൗൺസും ചിക്കൻ ഫയർ ബോൾസും ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് വെങ്കോസ് ആയിട്ടൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിലും നല്ലോണം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നാൽ തീർച്ചയായും വീണ്ടും വന്നിരിക്കും ഉള്ളിൽ ഇരിക്കാനും മറ്റോ സൗകര്യമില്ലാത്ത ചെറിയൊരു കിയോസ്കയാണിത് ഇവിടെ ഡെലിവറി ആൻഡ് ടേക്ക് അവേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫുഡുമായി ഷാജ ബുഹൈറ കോർണിഷിലേക്കാണ് പോയത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബുഹൈറ കോർണിഷിലെത്തി സമയം ഏകദേശം ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോർണിഷിൽ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു അത് കഴിച്ച് തീരുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞണീറ്റു
കുറച്ച് നേരം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടിപൊളി വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരേക്കും സ്റ്റേ ഹാപ്പി സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ബായ